ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് മുപ്പത്തഞ്ചായി ആറ് നാൽപ്പതിനാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുക നോമ്പ് തുറക്കേണ്ട സമയം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി നമ്മൾ ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലൈക്കും നോമ്പ് തുറക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു നോമ്പ് തുറയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഡിഷ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഴിമന്തിയാണ് അല്ലേ അവർക്ക് കുഴിമന്തി കഴിക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഒരു ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് സഫലീകരിച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലേ എനിക്കല്ല ഉണ്ണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുഴിമന്തി ഉപ്പയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ആ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലൊരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയും കൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴിയില്ലാതെ കുഴിമന്തിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കണേ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഷെയ്ക്കും സമൂസ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ അധികം വലിയ ആർഭാടാക്കണമൊന്നുമില്ല ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഷെയ്ക്കും പിന്നെ സമൂസ മാത്രമാണ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഒരു സമൂസ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുഴിമന്തി ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെനുവാണ് നമ്മൾ ഇഫ്താറിന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയണില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം പരിപാടി അപ്പൊ കുഴിമന്തി ഉപ്പയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ഉപ്പ എന്താ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ആദ്യം നമ്മൾ കോഴി ബോയിൽ ചെയ്യണം ഒരു ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം റൈസിന് വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഴിയെടുത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് പൊരിച്ച് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കണം ആ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മന്തിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അത് നമ്മൾ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇത് ഒരു സ്പൈസി അല്ല അറബികൾ സാധാരണ ഇത് ഈ ഫുഡ് അപ്പം നമ്മളതൊരു സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു സൂട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളും കൂടെ നമ്മുടേതായ കുറച്ച് സാധനം ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുക നോർമലി അറേബ്യൻസ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും എരിവ് അധികം കഴിക്കില്ല ആ കഴിക്കില്ല അപ്പം അവർ സ്പൈസി ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പൈസി പുഴുങ്ങിയ പോലെ ആ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പൈസ് ചെയ്തിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പൈസി ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഓക്കെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസാലകൾ ഇടുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂസയുടെ കൂട്ടൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സമൂസയ്ക്കുള്ള ചുറ്റാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി റൈസിൻ്റെ പരിപാടിയിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോകണേ ചിക്കൻ വറുത്ത അതേ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്കായ കറുകപ്പെട്ട കുരുമുളക് ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർക്കാൻ പോകണേ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയൊരു സബോള അഞ്ച് പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തക്കാളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ഡ്രൈ ലെമൺ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല എന്നിവ ചേർത്തു പച്ചമണം ഒന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അനുവാദത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി
വെള്ള മുക്കാ ഭാഗം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കനലിട്ടിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫ്രൂട്ട്സും കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്നു ഇനി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ നിസ്കരിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ബായ് ഷേക്ക് നല്ല രസമുണ്ട്